ஆளுநர் பற்றி பேசுறதுக்கோ அதை பற்றி பேசுறதுக்கோ வரல இது யாருக்குமே முடியாத விஷயம் கடவுள் இருக்கா நிரூபினா நான் நிரூபிக்க முடியுமா உங்களுக்கு யாராலும் முடியாது அதனால நம்பிக்கை வேறு நிறைவேற்ற வேறு அந்த மாதிரி ஒரு சங்கடமான நிலைமைக்கு போவாங்க திருக்குறள் முக்கியமான ஒன்று ரெண்டு செய்தியை சொல்லி மக்களுக்கு ஒரு அறிவு புகட்டக்கூடிய வியாக்கியம் எப்பொழுது கேட்டுக்கொண்டு அந்த டைம் கரெக்டாக டைட்டர் டாக்டர் அமுதாக நான் முன்னாடி வச்சுருந்தேன் அந்த மாதிரி வச்சுருந்தேன் அதுக்கு ஒன்றும் நான் அப்டேஷன் சொல்லுறது உடல் எடை 
அதுக்கு அப்புறம் இதெல்லாம் கொடுத்தோம் இல்லையா மாத்திரை கொடுத்தாச்சு மருந்து கொடுத்தாச்சு உணவு கட்டுப்பாடுல இருக்காரு நல்ல எக்ஸசைஸ் பண்றாரு மன ஆரோக்கியமா இருக்காரு மன ஆரோக்கியத்துக்கு யோகா பண்றாரு எல்லாம் பண்றாரு சுகர் கண்ட்ரோல் பண்ண அப்பதான் இன்சுலின் இன்சுலின் போடுவாங்க அதுக்கு மெட்டாலா இருக்கு இன்சுலின் அளவு என்ன இன்சுலின் செக்ரீஷன் இருக்காங்க இல்லையா அப்படின்னு பார்க்கணும் இன்சுலின் செக்ரீஷன் இல்லைன்னா அவருக்கு ஆரம்பத்தில் ஆரம்பிச்சு மாத்திரை கிடையாது மாத்திரை போயக்கூடாது சி பெப்டைட் லெவல் அப்படின்னா அதனுடைய ஹெல்த் ப்ராடக்டை பார்ப்பாங்க அதை பார்த்துட்டு குறைவாக இருந்துச்சுன்னா தானா அவனுக்கு இன்சுலின் ஆரம்பிச்சிருந்தோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நம்ம டைப் ஒன் டைப் டூ அப்படின்னு டயாபெட்டிஸ் ஆரம்ப காலத்திலிருந்து முற்றிலுமாக இன்சுலின் தேவைப்படுபவர் அவர்தான் டைப் ஒன் இன்சுலின் இல்லாதவர் இன்சுலின் செக்ரீஷன் கம்மி சிறு வயசுலேயே வரும் அவருடைய வளர்ச்சியை பாதிக்கும் உடல் வளர்ச்சி உள்ள வளர்ச்சி எல்லாமே பிசிக்கல் க்ரோத் மென்டல் க்ரோத் செக்ஷுவல் க்ரோத் மூணையும் பாதிக்கும் அவருக்கு கட்டாயம் இன்சுலின் கொடுக்க அவர் போடலன்னா அவர் வந்து அமிலம் அதிகமாகி அதன் காரணமாக நாயகத்துக்கு போயிடுவார் அடிக்கடி அது வந்து தனி சப்ஜெக்ட் கட்டாயம் இன்சுலின் போடுறது இப்ப நம்ம பேசுறதுலாம் நம்ம மாதிரி இருக்கவங்க டைப் டூ மாத்திரைகளுக்கு கட்டுப்படாவிட்டா மாத்திரைகள் கட்டுப்படுனா ஒரு மாத்திரை போட்டுனா கட்டுப்படலாம் பார்க்க கூடாது மாத்திரைகளுடைய டோஸ் ஒவ்வொன்றுக்கும் மினிமம் டோஸ் இருக்கு மேக்சிமம் டோஸ் இருக்கு குறைந்தபட்ச அளவு கூடினபட்ச அளவு கூடினபட்சத்துக்கு மாத்திரையை போட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த கிண்டின் போன்ற மாத்திரைகள் போட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த பயக்கட்டு தோன் போன்ற மாத்திரைகள் போட்டு உணவு கட்டுப்பாடு கரெக்டாக இருக்காதான்னு பார்த்து இதெல்லாம் இருந்தும் எப்போ பார்த்தாலும் சர்க்கரை இரநூத்தி எண்பது இரநூத்தி நாற்பது முந்நூறுன்னு வந்துச்சுன்னா அவருக்கு இன்சுலின் கொடுக்கணுமான ஏற்றுக்கணும் அதான் முக்கியம் இது வந்து ரொட்டீனாக போடுறது இன்சுலின் எமர்ஜென்சி ஒரு எமர்ஜென்சி அப்படின்னா கட்டாயம் இன்சுலின் போட்டு தான் ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஃப்ராக்சர் அப்போ வந்து மாத்திரையை கொடுக்க முடியாது ஏன் சொன்னா உள்ள போட்ட மாத்திரைய வெளியே எடுக்க முடியாது இன்சுலின் அப்படி இல்லை நீண்ட குறுகிய காலம் ஆயிட்டு பண்ணக்கூடிய இன்சுலின் போட்டீங்கன்னா நாலு மணி நேரம் ஆயிடுச்சு வேணும்னா போடலாம் வேண்டாம்னா கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அதனால அந்த மாதிரி காலங்களில் ஆஸ்பத்திரி வரப்பட்ட இருக்காரு எமர்ஜென்சி ஆக்சிடென்ட் அந்த மாதிரி காலங்களில் கட்டாயமாக மாத்திரை எண்ணிக்கை விட்டு இன்சுலின் தான் கொடுக்கணும் அடுத்தது டிவி வியாதி சைரோக வியாதி இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப குறைவான பகுதி எல்லாம் அட்டாக் பண்ணிருக்கு சக்கரையுடைய கட்டுப்பாடு மாத்திரை நல்லா இருக்கு ஒழுங்காக வரக்கூடிய பேஷண்ட்டு மாதந்தோறும் அவருடைய அவரை பார்த்துக்குவார் அப்படின்னா மருத்துவ கண்காணிப்பு மாத்திரை பார்த்து கொடுத்து வைத்தியம் பண்ணலாம் அநேக நேரங்களில் அந்த மாதிரி அமையல் இல்லை அவர் சொன்னே இருக்கமாட்டார் கொஞ்சம் இருக்கும் கொஞ்சோடனே வரமாட்டார் மாத்திரை போட மாட்டார் அதனால இன்சுலின் தான் முக்கியம் இன்சுலின் போட்டு அவருடைய சுகரை கட்டுப்பாட்டில் வச்சாதான் சயரோக வியாதி கட்டுப்படுத்த சயரோகம் கட்டுப்பட்டாதான் சர்க்கரை கட்டுப்படும் ரெண்டும் அண்ணன் மாதிரி ரெண்டு பேரையுமே கட்டுப்படுத்தணும் சயரோகத்தையும் கட்டுப்படுத்தணும் 
சுகரையும் கட்டுப்படுத்தும் ரெண்டும் கட்டுப்படுத்துறேன்னா ஒன்று போங்க பதிய அவுட்டு போவார் அதனால மானிட்டரிங் கண்காணிக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் மாதந்தோறும் அவருடைய எடை போடுதா இருமல் பழைய ஆரம்பிச்சிருக்கா காய்ச்சல் பழையதா பசி நல்லா வந்திருக்கா அதெல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு என்ஜின் போட்டுருக்கோம் எவ்வளவு நாளைக்கு முற்றிலும் குடம் அடையும் தண்ணி போடுறது எக்ஸ்ரே எடுத்து ஆறு மாதம் கழிச்சு எக்ஸ்ரே எடுத்து இதில் ஒம்பது மாதம் கழிச்சு எக்ஸ்ரே எடுத்து அதில் டோட்டலாக அந்த சைரவ நோய் நீக்கப்பட்டவராக இருக்கிறது அப்போ தான் என்ஜின் நேர்ந்த முடியும் அதுபோல அவயவ பாதிப்புகள் அதில் இன்ஜின் கட்டாயம் போடலாம் ஒருத்தருக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்து அட்மிட் ஆகிருக்கார் அவருக்கு இன்சுலின் தான் ட்ரீட்மெண்ட் சக்கரையின் அளவில் நம்ம கட்டுப்பாட்டில் வச்சுக்கணும் அதை கண்காணிக்கணும் அப்படிங்கும் போது மாத்திரை போட்டீங்கன்னா இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் எடுக்க முடியாது சில மாத்திரைகள் நாற்பத்தெட்டு மணி நேரத்துக்கு ஆக்ட் பண்ணணும் சில மாத்திரைகள் இருபத்தி ரெண்டு மணி நேரம் ஆக்ட் பண்ணணும் ஸோ அதை நீங்கள் போட்டவரை எடுக்க முடியாது சக்கரை குறைஞ்சு மயக்கம் வந்துச்சுன்னா இந்த கார்டியாக் ப்ராப்ளம் ஜாஸ்தியாக அதனால இருதய நோய் உள்ளவர்கள் இருதய வலி ஏற்பட்டு அட்மிட் ஆகிருந்தா அந்த காலங்களில் ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்க முடியும் இன்சுலின் தான் வைத்தியம் ஸோ நிறைய இருதில் சைவாகலாம் இருதயத்தில் ஹார்ட் அட்டாக் அது மாதிரி கல்விகள் பாதிக்கப்பட்டவங்க அவங்களுக்கு மாத்திரையே வேட்டு ஏன்னா கல்விகள் தான் நமக்கு எல்லாத்தையும் மெட்டபாலை அவங்களுக்கு இன்சுலின் தான் சிறுநீரகம் பாதிக்கப்பட்டவர் அதை ரெண்டா இருக்கணும் ஆரம்ப காலங்களில் மாத்திரை கொடுத்து சுகர் கண்ட்ரோல் வச்சு நாலு அஞ்சு அந்த மாதிரி வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அவர் சுகர் குறைய ஆரம்பிச்சு அப்ப நீங்க மாத்திரைகளை போட்டு அடிக்கடி அவர் மயக்கம் சக்கர கொஞ்சம் மயக்கம் போயிடுவார் அப்ப அவருக்கு இன்சுலின் தான் உயர்ப்படும் அது மாதிரி ஸ்ட்ரோக் ஹெமிப்ளிகியா கை கால வல்ல அட்மிட் ஆயிருக்காங்க படுத்து போனார்கள்லாம் திடீர்னு பயிற்சி வரல ஒரு சைடு கையும் காலும் வரல அவர் அட்மிட் ஆகிருக்காரு என்ன பண்ணுறதுனா அவருக்கும் கண்காணிக்கணும்னா இன்சுலின் தான் அந்த மாதிரி மூளை ரத்த ஓட்டமோ இருதய ரத்த ஓட்டம் பாதிக்கப்பட்டாலோ லங்கில் தயாராக போன்ற வியாதி வந்தாலோ கல்லீரல் பாதிக்கப்பட்டாலோ சிறுநீரகம் பாதிக்கப்பட்டாலோ ஆக்சிடென்ட் ஏற்பட்டாலும் தீவிர சிகிச்சை காலங்களில் இன்சுலின் சிறந்தது இன்சுலின்னால தான் சுகரை மினிட் டு மினிட் அவர் டு அவர் கண்ட்ரோலில் வச்சுக்க முடியும் அந்த நேரங்களில் மாத்திரையை குறைத்து விடலாம் நிறுத்தி விடலாம் ரெண்டே பாட்டு தான் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் டைஃபோன் நோயாகி இன்சுலின் தான் மாத்திரை பயன்படுது அது மாதிரி மாத காலம் கற்ப காலங்களில் கற்பமாக இருக்கும்போது இன்சுலின் தான் ஒரு லேடி பிரெக்னெண்ட் ஆகிருக்காங்க டயாபெட்டிக் லேடி அவங்களுக்கு இன்சுலின் தான் மாத்திரை பயன்படுது ஸோ இதெல்லாம் வந்து இன்சுலின் தேவையான காலங்கள் சாதாரணமாக நம்ம மாதிரி இருக்கிற டைப் டூ நோயாளிக்கு மருந்து மாத்திரை உணவு கட்டுப்பாடு உடல் எடுத்துக்கள் இதே போதும் அதில் கட்டுப்பட வேணும்னா நம்ம இன்சுலின் போதும் இன்சுலின் பற்றி தனியாக பேசுவோம் அது பெரிய டாபிக் இப்போ இன்சுலின் எப்போலாம் தேவைப்படும் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் அது மாதிரி ஓவரல் ட்ரக் அது தனி டாபிக் அது இன்னொரு பேசுவோம் இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்தால் வணக்கம் டாக்டர் 
அதுக்கப்புறம் இருபது ஆண்டு கல்வி அப்புறமும் அதே மாதிரி அப்புறம் பத்தாவது அப்புறம் அஞ்சு மணிக்கு டார்கெட் பண்ண முடியுது இப்ப சாப்பாடு பாதியா ஆனா அது வந்து நிகழ்வு வந்து அது கிடையாது மாத 